Yo les frères, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente la nouvelle mise à jour de Winator 9.0 sur smartphone. Que ce soit un appareil haut de gamme ou bas de gamme, avec ou sans Snapdragon, la nouvelle mise à jour de Winator 9.0 inclut de nombreux avantages auxquels vous pourrez jouer à plein de jeux, quel que soit le téléphone que vous utilisez. Alors la nouvelle mise à jour Winator 9.0 apporte des améliorations importantes pour tous les appareils Android. Elle inclut un nouveau pilote graphique pour des performances plus fluides, la possibilité d'installer des composants personnalisés comme Box64 et DXVK, une meilleure qualité audio grâce à un plugin amélioré et une option plein écran pour les jeux. La compatibilité avec des applications Windows est renforcée aussi grâce à la mise à jour de Box64 et plein de corrections de bugs ont été faites. Du coup, l'appareil que j'utilise pour faire cette vidéo est un OnePlus 9 Pro qui fait 256 Go comme mémoire interne, 12 Go RAM et qui est doté d'un Snapdragon 888. Du coup, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Si ce, let's go. Alors après l'installation de l'émulateur ou l'émulateur sur un smartphone, on va l'ouvrir. Et si c'est votre première fois de l'installer, vous me demandez d'autoriser l'émulateur à accéder à votre stockage. Puis on va patienter que l'installation des fichiers du système finisse. Une fois cela fait, voici comment l'émulateur va apparaître. Du coup, avant de créer notre PC, on va cliquer sur les trois traits alignés. Puis on va se rendre dans Settings, c'est-à-dire les paramètres. Et ici, vous allez vous assurer que Input API est sur Bot. Et vous allez scroller pour la Bot64 version. Vous vous assurez que elle est sur 0.3.2. Après cela, vous allez cliquer sur Box64 Present. Et vous allez mettre ça sur performance. Alors une fois cela fait, on va sauvegarder les modifications qu'on vient d'apporter aux paramètres. Et une fois sur l'interface de l'émulateur ou l'émulateur, on va cliquer sur le plus qui apparaît tout en haut. Puis on va configurer notre PC. Alors pour le container-1, vous pouvez le renommer. Moi je vais mettre PC Gaming. Alors une fois cela fait, on va cliquer sur Screen Size. Et vous allez rechercher le format 16.9. Voilà, vous allez cliquer sur 1280 x 720. Et après cela, on va cliquer sur graphic driver pour les graphic driver on a tyrannique adroneur on a vortex universal et on a ville gl universal concernant le graphique tyrannique c'est pour ceux qui disposent d'un snapdragon dans leur téléphone pour vortex c'est un nouveau graphique qui a été ajouté à la version 9.0 de winator ce nouveau graphic driver est là pour améliorer les performances du jeu pour ceux qui n'ont pas de snapdragon comme moi j'ai un snapdragon je vais opter pour la version tyrannique adroneur alors on va ensuite se rendre sur l'option dxvk et vous assurer que la version est sur 2.4.1 une fois cela fait, vous allez cliquer sur OK. Après cela, on va se rendre sur Audio Driver. Concernant l'audio, vous avez la possibilité de mettre sur Alsa ou sur Pulse Audio. Moi, je vais mettre sur Pulse Audio et activer les FPS. Après cela, vous allez scroller pour vous rendre sur ce pays name. Pour ceux qui ont Snapdragon, vous allez laisser sur Nvidia GeForce GTX 480. Pour ceux qui n'ont pas de Snapdragon, je vous conseille d'opter pour les graphiques Intel. Alors, il y a plusieurs versions de Intel. Je vous conseille d'opter pour les Intel UHD ou HD 630 ou 620. Alors, vous avez la possibilité de choisir entre l'un d'entre ces graphiques. Une fois cela fait, on va cliquer sur Video Memory Side et vous allez mettre ça sur 4096. Ok, après cela, on va se rendre dans Wine Compartment et vous allez laisser tous les paramètres par défaut. Puis ensuite dans environment variable et vous allez laisser encore tous les paramètres par défaut. Puis on va ensuite se rendre dans advanced. Ici vous allez vous assurer que box 64 présente est sur performance et vous allez activer tous les CPU qui sont disponibles. Après cela on va cliquer sur Windows et vous allez mettre ça sur soit Windows 11 ou Windows 10. Moi je vais mettre ça sur Windows 10. Et voilà on a terminé avec la configuration de notre PC. On va sauvegarder les modifications et on peut exécuter notre PC maintenant. Du coup on va l'exécuter pour voir. Alors nous voilà sur l'interface de l'émulateur Winator. Du coup, on va faire les mises à jour. Donc on va se rendre dans Start, puis System Tools et on va faire les mises à jour de Wine Goku et Wine Memo. Du coup, on va patienter un instant que les deux mises à jour soient effectuées. Du coup, une fois l'installation des mises à jour effectuées, on va ensuite se rendre dans l'un de ces options. Du coup, je vais vous les présenter d'abord. On a l'option C, D, E et Z. Dans l'option D, vous retrouvez tous les dossiers et fichiers de votre stockage interne. Voilà, vous pouvez parcourir, vous verrez que tous vos dossiers et fichiers de votre stockage interne se trouvent ici. Alors, ce que moi j'ai fait, j'ai créé un dossier nommé Game dans lequel j'ai stocké tous les jeux de Winator dans ce dossier-là. Pour ne pas vous fatiguer, vous pouvez faire de même pour éviter de chercher pendant longtemps un jeu. Donc là, on va se retourner sur l'interface et on va se rendre ensuite dans l'option Z. Dans l'option Z, vous retrouvez tous les dossiers du système de l'émulateur. Alors, passer cette étape, l'option E et Z ne sont pas importantes, elles sont facultatives. Du coup, là, on va se rendre dans un pipe control puis dans paramètres et 
on va cliquer sur Select Profil. Dans l'option Select Profil, c'est vous sélectionnez un contrôle pour pouvoir jouer à un jeu. Chaque contrôle joue à un jeu spécifique. On a XTS et on a Virtual Gamepad. Si vous voulez installer d'autres profils, vous cliquez sur Import Profil puis Download Feed et vous verrez des noms de jeux qui ont été personnalisés avec les contrôles. Du coup, il vous suffit juste de cliquer sur un nom d'un jeu et vous installez directement le contrôle qui a été personnalisé. Par exemple, GTA 5, je vais l'installer. Et après, c'est l'on va se retenir sur l'interface, puis je vais cliquer sur Select Profil, puis je vais sélectionner le contrôle GTA 5. Et vous voyez que le contrôle a été installé et il est déjà customisé. Du coup, voilà, c'était tout. On peut désormais jouer à tous nos jeux tranquillement sur l'émulateur. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bon visionnage. Ciao.
Did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you will need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you. Here's a city. Do not talk to me about easy, you thief. Four eighty.